Yes, this is Dr. RSS. Yes, first question just then. Chini leda batai minda dadapu aidi mandi mitrulu oke rakamai na question estu naru. Adi gaman iste. Chini leda batai lo akulu pachaga mari rali potu nai. Adi vidanga kai lapai machalu leda manggu ostun deni. Inka citrus silitsu vi parita mai na nastani kali gistu nai ni adu tu naru. So dini ki answer ga jagrat ga gaman chandi. ఆకులు పచ్చగా మారడాన్ని ఎల్లోయింగ్ ఆఫ్ లీవ్స్ లేదా క్లోరోసిస్ అని అంటాము ముఖ్యంగా వర్షాకాలంలో ఇలా ఎక్కువగా జరుగుతుంది దీనికి ట్రీట్మెంట్గా స్ప్రే లేదా పిచికారిని గమనిస్తే ఫెర్రా సల్ఫేట్ వన్ గ్రామ్ పర్ లీటర్ జింక్ సల్ఫేట్ వన్ గ్రామ్ పర్ లీటర్ మెగ్నీషియం సల్ఫేట్ టూ గ్రామ్స్ పర్ లీటర్ బీటా ప్లస్ ఇమిడా క్లోప్రిడ్ వన్ ఎంఎల్ పర్ లీటర్ సిలికా గమ్ వన్ ఎంఎల్ పర్ లీటర్ కలుపుకొని పిచికారి చేసుకోవాలి ఇక డ్రెంచింగ్ గమనిస్తే సో అంటే మొక్క పాదులలో వేయడానికి మందును గమనిస్తే జిబ్బరిలెక్ యాసిడ్ ప్లస్ ఎఫ్ సిక్స్ టూ ఎంఎల్ పర్ లీటర్ హ్యూమిక్ యాసిడ్ టూ ఎంఎల్ పర్ లీటర్ మెటలాక్సిల్ ప్లస్ మ్యాంకోజిప్ వన్ గ్రామ్ పర్ లీటర్ మెగ్నీషియం సల్ఫేట్ టూ గ్రామ్ పర్ లీటర్ బ్యాక్టరీ నాష్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ గ్రామ్ పర్ లీటర్ గమ్ వన్ ఎంఎల్ పర్ లీటర్ కలుపుకొని మొక్క పాదులో అందించండి సో అదేవిధంగా కాయలపై మంగు విషయంలో గంధకం టూ పాయింట్ ఫైవ్ గ్రామ్స్ పర్ లీటర్ దాంతోపాటు గమ్ వన్ ఎంఎల్ పర్ లీటర్ కలిపి స్ప్రే చేయాలి కాయల మంగుకు ప్రధాన కారణం డయాపోర్తి సిట్రీ ఇది మంచు ఎక్కువగా కురుస్తున్నప్పుడు దీని ప్రభావం మరి ఎక్కువగా ఉంటుంది ఇక నల్లి కాయలపై రసం పీల్చడం వల్ల కూడా మచ్చలు ఏర్పడతాయి కాబట్టి నల్లి నివారణకు కూడా మనము స్ప్రే చేసుకోవాల్సి వస్తుంది సో దీనికి ఫెన్ పైరాక్సిమేట్ వన్ ఎంఎల్ పర్ లీటర్ లేదా డైకోఫాల్ టూ ఎంఎల్ పర్ లీటర్ ప్లస్ గమ్ము కలుపుకొని పిచికారీ చేసుకోవాలి సో మన వ్యాధి ఉధృతిని బట్టి పదహైదు రోజుల్లో రెండు నుంచి మూడు రోజు మూడు సార్లు మనము పిచికారీ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది సో ఇంకా నెక్స్ట్ గమనిస్తే ఫైటో అలెగ్జిన్స్ అంటే ఏమిటి చాలా చోట్ల అడిగాము తెలియదు అంటున్నారు అని మనకు క్వశ్చన్ వేస్తున్నారు సో ఇక్కడ దీనికి ఆన్సర్ గమనిస్తే ఫైటో అలెగ్జిన్స్ అనేవి సహజంగా మొక్కలలో తయారయ్యే యాంటీ మైక్రోబియల్ కాంపౌండ్స్ సో బాగా గమనించండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన శరీరంలో వ్యాధికారక సూక్ష్మజీవులకు వ్యతిరేకంగా యాంటీబాడీస్ అనే రక్షక బటులు విడుదలవుతాయి అదేవిధంగా మొక్కలలో కూడా తమకు సంక్రమించిన వ్యాధులకు వ్యతిరేకంగా ఈ ఫైటో అలెగ్జిన్స్ను విడుదల చేస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వివిధ రకాల మైక్రోబియల్ ఇన్ఫెక్షన్స్కు వ్యతిరేకంగా వరిలో డైటర్ పినాయిడ్స్ డైటర్పినాయిడ్స్ అనే ఫైటో అలెగ్జిన్స్ విడుదలవుతాయి కాబట్టి ఈ ఫైటో అలెగ్జిన్స్ అనేటివి మొక్కలలో వ్యాధికారక సూక్ష్మజీవులు పెరగకుండా అడ్డుకుంటాయి అన్నమాట సో అది సో నెక్స్ట్ గమనిస్తే సాయిల్ పిహెచ్ ఆరు కన్నా తక్కువ ఉంటే ఏం చేయాలి అని అడుగుతున్నారు సో జాగ్రత్తగా వినండి అధిక వర్షాల వల్ల సాయిల్ పిహెచ్ తగ్గుతుంది దీనివల్ల సాయిల్ పిహెచ్ ఆసిడిక్ స్టేట్ లేక మారిపోతుంది అనగా పిహెచ్ తగ్గిపోతుంది సో వర్షాలు తగ్గిపోగానే లైమ్ లేదా సున్నం మొక్క పాదులో వేసుకోవాలి దీనివల్ల పిహెచ్ నార్మల్ స్టేట్ లేకి తీసుకురావచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సాయిల్లో పిహెచ్ పెంచడానికి కాల్షియం కార్బోనేట్ సోడియం బైకార్బోనేట్ ఎక్సెల్స్ బోన్ మీలు ఊడ్యాషెస్ ఇవన్నీ మొక్క పాదులో వేసుకోవచ్చు అదేవిధంగా సాయిల్ పిహెచ్ తగ్గించడానికి సల్ఫర్ ఐరన్ సల్ఫేట్ అమోనియం సల్ఫేట్ వంటివి మొక్క పాదులలో వేసుకోవచ్చు ఇక నెక్స్ట్ గమనిస్తే రెండు సంవత్సరాల చీనీ మొక్కలు కాండం చాలా బలహీనంగా ఉంది ప్లాన్ స్టెమ్ బలహీనంగా ఉంది దీనికి ఏమి వాడాలి అని అడుగుతున్నారు అదేవిధంగా యూరియా ప్లస్ ఎస్ఎస్పి ప్లస్ పొటాష్ ప్లస్ మెగ్నీషియం సల్ఫేట్ కలిపి వేయవచ్చా అని అడుగుతున్నారు సో ఈ రెండింటికి ఒకటే ఆన్సర్ సో జాగ్రత్తగా గమనించండి ఇక్కడ నేను మొక్క వయసును బట్టి ఎరువుల మోతాదు తెలిపాను ఈ పట్టికను అనుసరించి వన్ ఇయర్ ప్లాంట్ అంటే ఒక సంవత్సరం మొక్కకు రెండు నుంచి మూడు సంవత్సరాల మొక్కకు ఇంకా ఐదు సంవత్సరాల మొక్క అనగా కాపు కోచిన చెట్లకు సో ఇక్కడ చూపించిన పట్టికను అనుసరించి జూన్ జూలై లేదా డిసెంబర్ జనవరి మధ్య ఈ ఎరువులు అందించండి సో ఇక్కడ చూపించిన పట్టికలను జాగ్రత్తగా గమనించి ఆ విధంగా మొక్కలకు ఎరువులు అందించండి సో మనకు కాండము బల బలంగా తయారవడమే కాకుండా మొక్క కెనోపి గుబురుగా కూడా రావడం జరుగుతుంది ఇంకా నెక్స్ట్ దానిమ్మ చెట్లకు పూత బాగా రావాలంటే ఏం చేయాలి సో చెప్పండి అని అడుగుతున్నారు సో జాగ్రత్తగా గమనించండి సో ముందుగా మొక్కలను సంవత్సరానికి ఒకసారి కత్తిరించండి మొక్క పాదులో ఎరువు ప్లస్ డిఏపి ప్లస్ ఫెర్రసల్ఫేట్ ప్లస్ జింక్ సల్ఫేట్ 
ప్లస్ మెగ్నీషియం కలిపి అందించండి సో ఇది దానిమ్మ చెట్లకు వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ ఫార్ములా అని చెప్పచ్చు ఇక స్ప్రే విషయానికి వస్తే నైట్రోబెంజిన్ ప్లస్ అమైనో యాసిడ్స్ ప్లస్ ప్రోటీన్స్ కాంబినేషన్లో ఏదో ఒక ఇన్సెక్టిసైడ్తో కలిపి స్ప్రే చేయండి ఇక దానిమ్మ లేదా చీనీ బత్తాయి లేదా మామిడి లేదా కొబ్బరి ఏ పండ్లైనా సరే సైజు పెరగాలంటే సో ఖచ్చితంగా పదమూడు సున్నా నలభై ఐదు ప్లస్ బోరాన్ దాంతోపాటు హ్యూమిక్ యాసిడ్ కలిపి డ్రిప్ ఫర్టిగేషన్ ఇవ్వండి సో దీనివల్ల కాయలు సైజు పరగడమే కాకుండా షైనింగు అవుట్ అని అనేటివి బాగా రావడం జరుగుతుంది సో టైం తక్కువగా ఉన్నందువలన సో కొన్ని క్వశ్చన్లు సెలెక్ట్ చేసుకుని ఈరోజు చెప్పడం జరిగింది సో రేపు మరిన్ని మంచి క్వశ్చన్లు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్లు తీసుకొని రేపు ఒక ఐదు క్వశ్చన్లు చెప్పడం జరుగుతుంది సో దీనికి తగ్గట్టు మంచి రీసెర్చ్ పేపర్లు సర్చ్ చేసి మరిన్ని మంచి ఫార్ములాతో వీడియో చేయడం జరుగుతుంది థ్యాంక్ యూ